गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स दिस इज हिमांशु श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग माय फिटनेस चैनल फायर लिफ्टर्स एंड एक्सक्लूसिव चैनल फॉर फिटनेस साइंस दोस्तों आज का ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉकडाउन के कारण हम सब लोगों की जो डेली रूटीन है वो कहीं ना कहीं बिगड़ा है देर रात तक न्यूज़ देखना देर रात तक गैजेट्स पर लगे रहना देर रात तक कि बाहर की दुनिया में क्या घटित हो रहा है इस बारे में जानने के लिए आप इंटरनेट का प्रयोग करना कंप्यूटर पे काम करना बहुत से व्यक्ति वर्क फ्रॉम होम हैं तो लगातार लैपटॉप पे या टेलीविज़न पे या कहीं ना कहीं अपने अपने आप को ऑनलाइन रखते हैं तो जिसकी वजह से हम अगर देखते हैं तो हम लोग का जो रूटीन है वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका है देर रात तक की जगने की वजह से हम लोग सुबह देर तक सोते हैं जो डीप स्लीप आवर्स थे वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुए हैं तो आज का ये वीडियो ये है इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे हम अपनी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं वो कौन सा वातावरण है जो हमें बनाना चाहिए जिसमें हमें अच्छी स्लीप आए वो कौन से टिप्स हैं जिससे कि हम अपने आप को बहुत ही गहरी नींद में डाल सकते हैं और इस इन्वायरमेंट में अपने आप को री रूटीन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो दोस्तों एक दिन में एक व्यक्ति को कितनी नींद की ज़रूरत होती है एक दिन का मतलब 24 घंटे 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को कितनी नींद की ज़रूरत होती है ये सबसे पहले जानेंगे तो एक व्यक्ति जो स्वस्थ है उसको 6 से 8 घंटे की अगर डीप स्लीप आती है तो इट वुड बी सफिशिएंट अब ये हर आदमी के लिए अलग अलग हो सकती है किसी के लिए छः घंटे को ही में सो करके वो फ्रेश फील करता है कोई आठ घंटे में भी सो करके अपने आप को फ्रेश फील नहीं कर पाता तो डिपेंड्स अपॉन एज और वॉट काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस इन्वायरमेंट के बारे में जो अच्छी नींद के लिए ज़रूरी है इसके लिए आपका जो कमरा होना चाहिए बहुत ही कंफर्टेबल आपका बेड होना चाहिए दूसरा कमरे में अंधेरा होना चाहिए अंधेरा का मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा रोशनी होगी तो आप डीप स्लीप नहीं ले पाएंगे उसके अलावा कमरे में शांति होनी चाहिए क्योंकि कई बार होता है कि आवाज़ें आ रही हैं या टेलीविज़न लगा हुआ है वो चल रहा है तो भी आप भी डिस्टर्ब होंगे या अगर कमरे में कोई पेट है वो डिस्टर्ब कर रहा है तो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं रखनी है इस तरह की चीज़ों से आपको दूर रखना है अपने कमरे को शांति साफ़ सुथरा और अंधेरे में आप सोने के लिए जाएँ व्यक्ति कई बार ऐसा होता है कि पावर नैप दिन में ले लेता है अब दिन में अगर आप आधा घंटा एक घंटा सो लेंगे तो आपको फ्रेश फील होगा ये आपकी एफिशिएंसी को भी बढ़ाएगा लेकिन आपकी रात की स्लीप इससे जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी और रात सबसे उपयुक्त समय माना जाता है आपको नींद पूरा करने के लिए तो आप दिन की नींद को अगर आप निंद्रा से पीड़ित हैं या आपको गहरी नींद नहीं आती है तो आप दिन में सोने की आदत को ख़त्म कर दें बहुत ज़्यादा हो दस पाँच मिनट आँख बंद करके आप बैठ सकते हैं लेट सकते हैं आइज़ को रेस्ट दे सकते हैं इससे ज़्यादा नहीं दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि रात को सोने जाने से पहले हम क्या खाते हैं अगर हम सोने के ठीक पहले खाएंगे और बेड पे चले जाएंगे तो शायद हमारा भोजन भी कायदे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और अगर हम बहुत ही ज़्यादा फैटी या एसिडिक चीज़ें लेंगे या हम बहुत ही ज़्यादा तली भुनी चीज़ों को लेकर के आते हैं या बहुत ही गरिष्ठ भोजन को हम करते हैं तो हमारी बॉडी में डाइजेशन सिस्टम भी ठीक नहीं होता और ये जो ऐसे हारमोन सिक्रेट होते हैं जो कि आपको नींद अच्छी नींद नहीं देंगे तो हमें क्या करना है हल्का आहार लेना है तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही भूखे हों और उसके बाद सोने जा रहे हैं तब भी अच्छी नींद नहीं आएगी हल्का फुल्का आहार लीजिए और आप सोने के लिए चले जाइए अगर हम गहरी नींद चाहते हैं तो हमें दिन भर में अपने रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन अब ये भी है कि एक्सरसाइज किस समय किया जाए तो बेस्ट टाइम इज़ कि आप मॉर्निंग से लेकर के आपकी एक्सरसाइज इवनिंग तक की कम्प्लीट हो जाएगा लेट आवर्स में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बॉडी आपकी फिर से एक बार एक्साइट होगी आपकी बॉडी फिर मोटिवेटेड होगी जिसको कि कूलिंग में आने में और आपके मसल्स आपके नसों को अपनी दिमाग की नसों को शांत होने में टाइम लगेगा जिसकी वजह से देर रात में नींद नहीं आती तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसका टाइम इवनिंग तक में आप अपने वर्कआउट को द बेस्ट टाइम इज़ मॉर्निंग बट अगर आप नहीं मॉर्निंग में समय मिल रहा है तब भी आप अपनी एक्सरसाइज को कम से कम छः सात बजे तक कम्प्लीट कर लें अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए रिलैक्सिंग टाइम बढ़ जाएगा और आप सोने से पहले जाएंगे तब तक आपकी मसल्स रिलैक्स मोड में आ चुकी होंगी और आप आसानी से सो पाएंगे दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि कई बार आदमी सोने जाने से पहले पानी पी लेता है एक गिलास तो जब वो नींद में होता है उसके बाद उसको टॉयलेट जाना पड़ता है जिससे कि आपकी नींद डिस्टर्ब होती है तो कोशिश ये कीजिए कि शाम को सात बजे आठ बजे तक की अपना जितना वाटर इंटेक है कर लीजिए खाना खाने के बाद एक आध घूट रखिए और किसी भी हाल में दस से ग्यारह बजे तक की आप सोने के लिए चले जाइए क्योंकि जो बॉड
रहे हैं सोने के लिए तो 12 से लेकर ढाई बजे तक का जो समय है बॉडी को प्रॉपरली हील करेगा और उस प्रॉपर हीलिंग में आपकी मसल बिल्डिंग होगी आपको अच्छे से आपके जो रिलैक्सेशन होगा तो ये इट वुड बी बेटर फॉर योर गुड हेल्थ सोने जाने से पहले आपको उसका पूरा माहौल बनाना पड़ता है धीरे धीरे अपनी बॉडी जो कि एक्साइटिंग है मोटिवेटेड बॉडी है आपकी तो इससे आपको धीरे धीरे रिलैक्सिंग मोड में आना होगा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा किसी भी एक तरीके का वीडियो जो कि आपको मोटिवेट करे जो आपको एक्साइट करे उसको नहीं देखना है पहला दूसरा फेसबुक व्हाट्सएप इन सब चीज़ों से दूरी बना के रखनी है सोने के समय तीसरा पॉइंट ये है कि आपको वैसी एक्टिविटीज़ करनी है जो कि आपको रिलैक्स दें जैसे कि आप किसी सॉफ्ट म्यूज़िक को सुन सकते हैं सोते समय या आप किसी अच्छी बुक को पढ़ सकते हैं उसके अलावा आप शावर ले सकते हैं या अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए अगर आप शावर कर लेना पॉसिबल नहीं हो तो आप पैर वैर धो करके आराम से लेटने के लिए जाइए दोस्तों अगला पॉइंट ये है कि जब कभी भी आप बेड पर जाएँ तो बेड का एक निश्चित टाइम कर लें कि हम मुझे इतने बजे बेड पे जाना है और जब आपको सोना है उसी समय बेड पे जाएं कुछ लोग खाना भी बेड पे खाते हैं कुछ लोग बैठ कर के मूवी भी बेड पे देखते हैं तो क्या होता है कि बेड को अगर आप सोने के लिए यूज़ करोगे तो बेड पर आप जैसे ही पहुंचेंगे तो बॉडी आपकी सिग्नल देगी कि नाउ दिस इज़ टाइम टू स्लीप और आप रिलैक्स मोड में आ चुके हैं तो डेफिनेटली आपको तुरंत नींद आने की प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी इस बात की आदत डालने में आपको करना कुछ नहीं होगा सिर्फ आप जो दूसरे काम हैं उसको आप सोफे पे बैठ के कीजिए आप टेबल चेयर पे बैठ के कीजिए जब आपको सोना हो प्रॉपर कि हाँ अब मुझे सोना है देन गो टू द बेड और वहाँ पर जाएंगे वैसे ही बॉडी आपको सिग्नल देगी कि नाउ दिस इज़ टाइम टू स्लीप और आप आराम से सो जाएंगे और फिर भी अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो बीस मिनट लेट करके आप करीब इंतज़ार कीजिए पंद्रह बीस मिनट अगर फिर भी नींद नहीं आ रही तो फिर आप निकल के बाहर चले जाइए और वैसी एक्टिविटीज़ दोबारा से कीजिए जिससे कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो अगर आप ऐसे करते हैं तो डेफिनेटली धीरे धीरे करके आपको फिर से एक बार आपकी बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएगी और आपको दोबारा नींद आएगी और जैसे ही नींद आती है आप बेड पर चले जाइए और सो जाइए कई बार व्यक्ति लेट करके बहुत देर तक देखा करता है घड़ी कि तीन बज गए अभी मुझे नींद नहीं आई यार अब तो मुझे सो जाना चाहिए बिल्कुल मुझे सोने का टाइम हो गया मुझे सोना ही है यार अब तो डेढ़ बज गए दो बज गए तीन बज गए अब मुझे सोना ही सोना है तो अगर आप स्पेशली एफर्ट करके सोने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल है बॉडी आपकी एक्साइट होगी आपकी बॉडी दूसरे सिग्नल्स देगी आपको कभी नींद नहीं आएगी कि सोने की कोशिश आप कभी करेंगे तो आप सो नहीं सकते नींद ऐसी चीज़ है जो लाई नहीं जा सकती नींद ऐसी चीज़ है जो आ जाती है तो आप वो चीज़ें करें वो एक्टिविटीज़ करें जिससे कि नींद आपको आ जाए स्पेशली लेट के सोने का प्रयास करना निश्चित रूप से आपको नींद से दूर ही ले जाने वाला है अगला बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम अपने सोने की टाइमिंग को फिक्स करें जैसे कि अगर हमें ग्यारह बजे सोना है तो हम साढ़े बजे से ही माहौल बनाने लगें कि अब हमें सोना है अपनी बॉडी को रिलैक्स मोड पर ले आए और उसके बाद सुबह अगर 6 बजे उठना है या 5 बजे उठना है तो आप अलार्म लगा दें आप उठ जाइए शुरू शुरू में आपको ये करने में परेशानी होगी क्योंकि अगर सोने का टाइम आपका प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो लेकिन उठने का टाइम तो आप प्रॉपर कर सकते हैं अपने शरीर पर स्ट्रेस दे करके आप उठें तो जब आपकी एक दिन दो दिन तीन दिन में आपको उठने का टाइम आपका मैनेज हो जाएगा फिर जब आपके सोने के आवर्स कम हो जाएंगे क्योंकि आप देर रात में सो रहे हो जल्दी उठ रहे हैं तो धीरे धीरे करके आपको थोड़ा बॉडी दिन भर में आपने रिलैक्स भी बहुत ज़्यादा नहीं किया तो डेफिनेटली आपका निश्चित टाइम पर आप सोने के लिए जब जाएंगे तो आपकी बॉडी थकी हुई रहेगी और आप सो जाएंगे दोस्तों इन टिप्स को अगर आप अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपकी स्लीप की क्वालिटी इम्प्रूव होने वाली है दैट इज़ वन अगर स्लीप की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी तो आपका वर्किंग परफॉर्मेंस बढ़िया होगा दैट इज़ टू अगर आपका जो है वर्किंग परफॉर्मेंस बढ़िया होगा तो आप सक्सेस की तरफ जाएंगे दैट इज़ थ्री एंड अगेन लॉर्ड ऑफ थिंग्स आर एसोसिएटेड विद डीप स्लीप आपकी मसल बिल्डिंग अच्छी होगी आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी आप फ्रेश फील करेंगे एनर्जी लेवल ऊपर होगा बॉडी हीलिंग अच्छी होगी तो मसल रिपेयरिंग अच्छी होगी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस नींद से जुड़ी हुई हैं तो गहरी नींद लीजिए खुश रहिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए इन्हीं आशा के साथ आज का वीडियो मैं आप यहीं पर ख़त्म करता हूं और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल फायर लिफ्टर्स अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल पे हम आपके लिए लेकर आते हैं एक्सक्लूसिव फिटनेस साइंस को जो कि बॉडी बिल्डिंग की हो सकती है जो कि आपकी डाइट से रिलेटेड हो सकती है जो कि आपकी जो मेंटल प्रॉब्लम है फिजिकल प्रॉब्लम है जिस तरह की दिक्कतें हम महसूस करते हैं डेली रूटीन में उनसे रिलेटेड हो सकती है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग